প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে যে যেখানে বসে দৃষ্টি রেখেছেন আজকের আর টিভির আয়োজনে সবাইকে ফালগুনি এবং বাসন্তী শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের মিস্টার ম্যাঙ্গু নিবেদিত তারকালাপ দর্শক ফাল্গুনের এই হিমহিম রোদ ঝলমলের সকালে বসন্তকে বরণ করে নিতে আজ আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি প্রিয় কিছু মানুষকে নিয়ে এই যে চারিদিকে বসন্ত বরণের এত এত আয়োজন এটা কিন্তু আজকের দিনে নয় এটা কিন্তু এর ইতিহাস কিন্তু অনেক পুরনো দর্শক কি ছিল সেই ইতিহাস কিভাবে বরণ করে নেওয়া হতো বসন্ত বসন্তকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেগুলো আজ শুনব আমাদের এখানে উপস্থিত কিছু প্রিয় মানুষ ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে আমি একটু পরিচিত করে দিতেই চাই যদিও তাদেরকে পরিচিত করে দেওয়ার কোনো দরকার নেই দর্শক আপনারা এক দেখাই চিনে নেবেন তারা আমাদের সবুজের সাথে সম্পৃক্ত ভীষণ ভালোবাসার মানুষ আমি একজন একজন করে তবুও নামটি বলছি আমার ডান পাশে আছেন নাট্যজন আজিজুল হাকিম এবং তার পাশে আছেন তারই সহধর্মিনী আমাদের সবার প্রিয় মানুষ নাট্যকার নির্দেশক জিনা থাকিম আমার এদিকে আছেন এই যে কি সুন্দর করে মিষ্টি হাসি দিয়ে নিজের পরিচয় উপস্থিত আছেন অভিনয় শিল্পী এবং নৃত্যশিল্পী নাদি আহমেদ এবং জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী এফ এস নাইম শুভ সকাল এবং সবাইকে বাসন্তী শুভেচ্ছা কি যে ভালো লাগছে আমার আমার মনে হচ্ছে দর্শক আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন এবং আমার মনে হচ্ছে বসন্ত এখানেই এসে গেছে আমাদেরকে দেখেই মনে হচ্ছে তাই না ভাবি কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি আজকে দিনটা ভালো আছে না খুব ভালো আছে আজকে দিনটা স্পেশাল বলবো যে প্রকৃতির মধ্যে আমার মনে হয় সবচাইতে সুন্দর দিন আজকে এবং সবাই প্রকৃতি যেভাবে সাজে আমার আমাদের সবার মধ্যেই সেই ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে তাই না আমরা সবাই প্রকৃতির রঙে নিজেদেরকে সাজিয়ে আসলে এই ভীষণ ভালো লাগছে দেখতে প্রকৃতির সাথে আসলে মানুষের মনের এক সংযোগ থাকে যখন প্রকৃতি অনেক বেশি সুন্দর মানুষের মনটাও কিন্তু সুন্দর হয়ে যায় খুব আনন্দে ভরে যায় সেই সেটা আবার মানুষের অবয়বেও উদযাপন করছি শুধু দীর্ঘ বছরের ইতিহাস এবং বাঙালির ইতিহাস এটা এটা আমাদের বাংলাদেশের এবং বাঙালির একটা রিচুয়ালসে দাঁড়িয়েছে রীতি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে এবং প্রকৃতি যেভাবে নতুন ভাবে সাজে ফুল ঝরা পাতা পড়ে গিয়ে ঝরিয়ে নতুন পাতা নতুন ফুল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই কথা বলেছেন তার কবিতা যে ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত আজ বসন্ত হবেই অপেক্ষায় থাকি যে বসন্ত আসবে কখন কারণ এই সময়টা কিন্তু একটু একটু ঠান্ডা লাগে সুন্দর বাতাস থাকে কিন্তু আমরা কেউ গরম কাপড় পরি না আমরা কিন্তু সেই সময়টা উপভোগ করি বাতাসটা উপভোগ করি এবং চারপাশে রং থাকে ফুলের রং সুভাষ মানে চমৎকার একটি সময় চারিদিকের ফুলের রঙের সঙ্গে কিন্তু আবার নিজের মনে রং রং যেই ওঠে উৎসবটাকে বরণ করে নিতে প্রথম দিনে প্রথম প্রহরে বসন্তের এটা একটা আলাদা ভালো লাগে যে ফাল্গুনের প্রথম দিনটাকে আমরা রাঙিয়ে নিয়েই আসছি ভালো লাগছে এবং তার মানে আজকে প্রথম প্রহরটা আমাদের সাথে খুবই আনন্দের না দিয়ে আপনার কোথাও প্রোগ্রাম ছিল আজকে না শুরুতেই আজকে মানে ঘুম থেকে উঠেই জানি যে আর টিভি তারকালাপে আসব এবং ঋতুরাজ বসন্তকে আর টিভির পরিবারের সাথে দর্শকদের সাথে একসাথে উদযাপন করা শুরু করবো আর কি বেঁচে থাকার জন্য আসলে মানুষের মনের রং থাকাটা কতটা প্রয়োজন বেঁচে থাকাটা যতটুকু জরুরি রংটা ততটুকুই জরুরি সেই রংটা কিভাবে ধরে রাখা যায় আপনার কাছে শুনতে চাই আমি আমি দর্শক আপনারা বুঝতে পারছেন আমার দুপাশে দুটো ভালোবাসার জুটি বসে আছে এবং তারা আমাদের যেমন প্রিয় মানুষ তারা নিজেরাও নিজেদের খুব প্রিয় প্রিয় মানুষ এবং আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে একটা কথা কিন্তু বলা হয় ভাবি বসন্ত নিয়ে এখন এই ভ্যালেন্টাইন্স ডে এর যুগটা আসলে শুরু হওয়ার আগে এই কনসেপ্টটা আসার আগে কিন্তু এই পয়লা ফাল্গুনেই অনেকে অনেককে দেখা যেত যে বলতো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রেম নিবেদন করতো হ্যাঁ তো এই বিষয়টিতে আমি আমার যেটা মনে হয় আমি সেটা বিশ্বাস করি 
সব সময় যে আসলে ভ্যালেন্টাইন্স ডেটা হচ্ছে আমাদের পাশ্চাত্য থেকে এসছে কিন্তু আমাদের বসন্ত আমাদের ভালোবাসা দিবস আমি মনে করি সব সময় এভাবে আমি পালন করে এসেছি যে আসলে পয়লা ফাল্গুনই আমাদের বাঙালির ভালোবাসা ভালোবাসার শুরুটা হয়ে যায় দেন সময়ের সাথে সাথে তো অনেক কিছু আমরা অ্যাডাপ্ট করি সেটা করেছি সেকেন্ড ডেতে ভ্যালেন্টাইন্স তেরো আর চোদ্দো এক ফাল্গুন আর দুই ফাল্গুন তো খুব বেশি দূরে না না হয় দুদিনই হলো অসুবিধা নেই হচ্ছে আসলে ভালোবাসার জন্য তো প্রতিদিন প্রতিদিন হাকিম ভাই একটু আসতে চাই অনেক আগে এখন তো আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের আয়োজন হয়ে থাকে মানে বিভিন্ন স্থানে কিন্তু হচ্ছে জাতীয় বসন্ত বরণ উদযাপন পরিষদ যেটা সেটা তো করছে দুটো জায়গায় বকুলতলায় করছে আবার রবীন্দ্র সরোবরে করছে এর বাইরে আসলে এই বিষয়গুলো আসলে কবে থেকে এত ব্যাপক আকারে শুরু হলো এটা আসলে ওই যে বললাম না যে দীর্ঘদিনের ইতিহাস মানে কবে থেকে শুরু হয়েছে সেটা এক্স্যাক্টলি বলা খুব মুশকিল কিন্তু এই যে বাসন্তী হাওয়ার সঙ্গে মানুষের মনের যে পরিবর্তন এবং পয়লা ফাল্গুন আসলে যে ঋতুতে এক ধরনের প্রকৃতিতে এক ধরনের পরিবর্তন আসে এই বিষয়টা কিন্তু মানে গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের মানুষ সবাই কিন্তু তাদের মনকে নাড়া দেয় এবং কেউ মানে পয়লা ফাল্গুন উপলক্ষে তাকে সাজাই নিজ মানে সচেতনভাবে আবার কেউ অসচেতনভাবে বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও কিন্তু সে ওই বাসন্তী রঙের শাড়ি পরবে আজকে হ্যাঁ সেটা পয়লা ফাল্গুন বুঝে হোক না বুঝে হোক বা বাসন্তী রঙের সাজে তারা সাজবে এই যে বিষয়গুলো চলে আসছে এটা কিন্তু আমাদের মানে মনকে আরও অনেক বেশি সংস্কৃতির একটি রবীন্দ্রনাথের যে গানটা আমরা তো শুনতে শুনতেই বড় হয়েছি আমার সবাই আমার যারা ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে ওরাও শুনুক আহা জিয়ে বসন্ত এত ফুল ফোটে এত পাখি গান কি সুন্দর কথা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন বসন্ত তো আসলে বাঙালির জীবনে ঋতু যখন থেকে পরিবর্তনের ট্রান্সফরমেশনটা হয় তখন থেকে কিন্তু বসন্ত শ্রাবণ যার যার নিজস্ব রূপ নিয়ে বাঙালির অস্তিত্বে জড়িয়ে গেছে নাই ভাই যে কথা আমি হাকিম ভাইকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি না আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি রং কিভাবে ধরে রাখা যায় না না রং রং ধরে রাখার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে মানুষের একটা শক্তি কারণ রংটা রাঙাতে হয়তো এবং সেটা আবার ফুটে উঠে সেটা আবার আরেকজনকে একটা অনুপ্রেরণা জাগায় নতুনভাবে রাঙাতে তো বলবো যে যেমন কাল রাত থেকে যদি প্রসেসটা বলি আসলে অনেক মানে যেটা হাকিমের কথার সুর ধরে যদি বলতে চাই যে হাকিম হাকিমা কিন্তু বললেন যে এটা অনেক আগে থেকে চলে আসছে তার মানে কি যে আমরা হয়তো ঠিক বলতেও পারবো না সেই সংখ্যাটি যে সংখ্যাটি থেকে আসলে শুরু হয়েছে আমাদের এই বসন্ত উৎসব যদি আমি বলি যে এটা আমাদের কাছে অনেক বেশি পরিচিত করিয়ে দিয়েছে শহরের মানুষদের কাছে সেটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ এবং আমি যতটুকু আমার মনে পড়ে একানব্বই বিরানব্বই সময়টা থেকে আসলে উৎসবটা আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করলো এবং সেখান থেকে আজ অবধি আজকে সকাল পর্যন্ত আমি কখন এই হলুদ পাঞ্জাবিটা পড়ব সেটা নিয়ে আমার অনেক ব্যস্ততা ছিল সত্যি হাকিম ভাই আমার ভীষণ ব্যস্ত ছিল না দিয়ে দেখেছি আমি কাল রাতে এটা আয়রন করেছি কাল সকালবেলা উঠে পড়তে হবে আমাকে এবং আসলে আমি পয়লা ফাল্গুন অনেক অনেক বেশি অনেক বেশি আনন্দ থাকে আমার আর যেটা বলা হলো যে ভালোবাসার আজকে তো ভ্যালেন্টাইনই আমরা অনেক জোর দিয়ে আসলে উদযাপন করছি কিন্তু বসন্তের আমরা যেহেতু যে হলুদ কিংবা বাসন্তী কালার বলা হয় হলুদ কালারটি কিন্তু রংটি কিন্তু একটি সংযোগের রং এটা হচ্ছে বন্ধুত্বের রং আমরা বলবো না তোমার সাথে আমার বন্ধুত্ব তাহলে আমরা একটা হলুদ গোলাপ দিব হ্যাঁ হলুদ রংটি তো সেই অর্থে আমরা ওটা ওটা যদি আমরা একটু একটু বলি যে সেম্বলিক অর্থ যদি বলি তাহলে কিন্তু বসন্তই আসে বন্ধুত্ব তৈরি করার সংযোগ করার প্রথম ঋতু কিংবা প্রথম রং এটা আমাদের এখন একটা সংস্কৃতি একটা ঐতিহ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না নাদিয়া আপু এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কিন্তু আমরা দেখছি যে এই সংস্কৃতির সাথে খুব ভালোভাবেই তারা নিজেকে জড়িয়ে রাখছে যদিও বলা হয় যে আমরা সংস্কৃতি থেকে নাকি একটু বাইরে কথাটা কতটুকু ঠিক না না সংস্কৃতি থেকে বাইরে কথাটা আসলে আমার আমি পুরোপুরি একমত না নতুন করে আমার মনে হয় যে হয়তো মাঝে কিছুটা আমরা বলবো যে এই দিবসগুলোর বা এই যে সময়টা এইগুলো নিয়ে হয়তো অনেকটা চর্চা আমাদের কম ছিল কিন্তু এখন চর্চাটা অনেক বেড়েছে এই স্পেসিফিকভাবে আসলে বকুলতলার যে উৎসবটা হয় 
আমি বেশ কয়েকবার গেছি এবং এত ভালো লাগে সকালবেলা এবং আমি দেখি যে বসার জায়গা পাওয়া যায় না সবাই বাসন্তী রঙের শাড়ি হলুদ পাঞ্জাবি এবং আমরা দিনটা শুরু করছি কবিতা আবৃত্তি নাচ সমস্ত কিছু দিয়ে মানে একটা বলবো যে ভীষণ জাঁকজমকভাবে আমরা শুরু করি এবং আজকাল কিন্তু সমস্ত স্কুলে আমি দেখি যে বাচ্চাদেরকে এই সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করানো হচ্ছে মানে পয়লা ফাল্গুন উপলক্ষে প্রোগ্রাম হচ্ছে সেখানে পোশাক বলে দেওয়া হচ্ছে বা পারফরমেন্স হচ্ছে তো আমার মনে হয় যে ছোট বাচ্চারাই এখন ছোট থেকেই শিখছে যে এটা আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি আমরা তৈরি করতে পারছি আমার মনে হয় এটার কিন্তু একটা ইতিবাচক দিকও আছে কারণ হচ্ছে যে এই যে সংস্কৃতি দীর্ঘ বছরের যে সংস্কৃতি ওই মাঝখানে হয়তো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বা আমরা ওইটাকে চর্চার মধ্যে নেই নি বা আনিনি এই যে যারা এটাকে আবার নতুনভাবে আমাদের সমাজে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এটি কিন্তু এক ধরনের ভ্যালেন্টাইন্স আমাদেরটা কমে যায়নি হয়তো এটার পাশাপাশি যেটা তুমি বলছিলে যে সংস্কৃতি থেকে একটু দূরে সরে গেছে না সেটা হচ্ছে ওটা সংযোজন হয়েছে কিন্তু আমাদের এটা কিন্তু বিয়োজন হয়নি আমাদেরটা কিন্তু ছিল আছে থাকবে এটা তো আমাদের নাগরিক ব্যস্ততার ভিতরে একজন মা তার বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছেন উনি বেশ তাড়াহুড়া করে হাঁটছেন আসার পথেই দেখলাম কিন্তু তার কিন্তু হলুদ পড়া হ্যাঁ না এই সকালবেলা আমার আজকে অভিজ্ঞতা হয়েছে সকালে আমার ছেলেকে আমি স্কুলে যখন ড্রপ করতে যাই তো ওর বন্ধু আজনান আজনানের মায়ের সঙ্গে আমার গেটে দেখা দেখলাম বেশ সে হলুদ শাড়ি এবং ইয়াম তো আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলে ভাই আজকে তো পয়লা ফাল্গুন আমরা কয়েকজন বান্ধবী মিলে ঠিক করেছি আগে যে আমরা সবাই মিলে আজকে এই স্কুলের এই সময়টুকু আমরা দেখো কাজ আবারো খুব দ্রুতই বসন্ত বরণের এই বিশেষ তারকালাপে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আজকের বসন্ত বরণের এই বিশেষ তারকালাপে আমাদের সঙ্গে আছেন প্রিয় চারজন মানুষ হাকিম ভাই জিনাদ ভাবি নাদিয়া আপু নাইম ভাই ফিরছি তাদের সাথে আলাপে আমরা ঠিক যে জায়গাটিতে ছিলাম নাগরিক জীবন নিয়ে কথা উঠছিল একটা সময় এবং বলছিলাম যে এই নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝেও আজ সকালে হাকিম ভাই বলছিলেন নাইম ভাই বলছিলেন যে আপনি দেখেছেন বিভিন্ন জনকে হলুদ শাড়ি পরে মেয়েকে স্কুলে নিতে যাচ্ছে ভালোবাসার দিন যদি আমরা ধরে নেই আজকের দিনটিকে আমাদের এই নাগরিক জীবনে আসলে শুধুমাত্র তো একটি ছেলে একটি মেয়ের ভালোবাসা না ভালোবাসা তো মা বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে বন্ধু বান্ধব আশপাশের মানুষগুলো আমরা আপনারা সবাই এই ভালোবাসার বন্ধনটা কি একটু শিথিল হয়ে গেছে কি না এই নাগরিক জীবনের ব্যস্ততায় কি মনে হয় ভাবি আমি এটা রাতেই ভাবছিলাম কিন্তু আমরা আমাদের বাবা মায়ের প্রতি আমাদের যেই আমরা মনে করি যে যেভাবে বাবা মাকে আমরা ভালোবাসা প্রকাশ করতাম বা তাদের জন্য মানে আম্মা কোথাও যাচ্ছে নানা বাড়ি যাবে আমাদের ভেতরে যে ধরনের অস্থিরতা কাজ করতো সাথে যাব কোনো একটা আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে সাথে যাব কোলে বসে যাব ওখানে বসে সবার সঙ্গে বলবো আমাদের এই সময়ের আমাদের ছেলে মেয়েরা কিন্তু ঠিক আমাদের মতো করে বেড়ে উঠছে না ওদের একটা আলাদা জগৎ তা আমি সবসময় যেটা বলি যে সময়ের সাথে সাথে সব কিছু কিন্তু একটু বদলে যাবে সে বদলে যাওয়াটাকে আমি কখনো নেগেটিভলি আমি মনে করি না এটা কোনো নেগেটিভ চেঞ্জেস বিকজ সব কিছু আমাদের টেকনোলজির চেঞ্জ আসছে আমাদের লেখাপড়া আমাদের চিন্তা ভাবনার মানে এখন তো আসলে সব কিছু হচ্ছে বৈশ্বিকভাবে সারা বিশ্ব কিন্তু সারা পৃথিবী কিন্তু একটা গ্লোবাল যে চেঞ্জেসটা এসছে তো আমি মনে করি না ভালোবাসা যেগুলো শিথিল হচ্ছে না জাস্ট রূপটা পরিবর্তন হচ্ছে আমার ছেলে বা আমার মেয়েকে মেয়ে আমাকে হয়তো একটা জড়িয়ে ধরে একবার বলে গেল মা আই লাভ ইউ ব্যাস বা একটা চুমি দিয়ে চলে গেল বা দূর থেকে একটা এরকম করছে মা যখন সে স্কুলে যাচ্ছে আমাদের সময় হয়তো ওটা ছিল না আমাদের সময় কিন্তু অনেকে ছিল মাকে আমি ভালোবাসি বলতে এই কথাটা বলতেই পারতো না ভাবতো এটা একটা লজ্জার কথা এই যে চেঞ্জগুলো তো ভালোবাসাটা অবশ্যই আছে পরিবারের জন্য প্রকাশটা প্রকাশটা ভিন্ন হয়ে গেছে অবশ্যই আছে ভালোবাসা ছাড়া তো আসলে যেটা বলছিল নাই প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু আসলে নিজেকে আগে ভালোবাসা তারপর কাছের মানুষকে ভালোবাসা মানুষকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে কিন্তু আমাদের ভালো থাকা জীবন ভালো থাকার রং রঙের ভেতরে থাকা আনন্দের ভেতরে বেঁচে থাকাটাই কিন্তু আসলে জীবন প্রাণ যেটা বলে এবার একটু শিল্পের প্রতি ভালোবাসার দিকে চলে আসি যেহেতু সব শিল্পীরা বসে আছেন কি অবস্থা আমাদের শিল্পের এখন 
আমি না নাদি কি বল আচ্ছা যেহেতু বলতে বলছে হাকিম ভাইয়ের মতো এত বড় একটা एग्जांपल মানে উদাহরণ সামনে বসে থাকে বলে আমার মতো ক্ষুদ্র নাইম বলবে শিল্পের কি অবস্থা নিয়ে তবে মানে আমরা তো আমরা তো খুবই মানে চমৎকার একটা সময় পার করছি বলে আমার ধারণা কারণ শিল্পীদের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে যে প্রত্যেকের একটা না হলেও ফোনে কথা হয় কাজের সঙ্গে সময় দেখা হয় আমরা অভিনয় শিল্পী সংঘ একটা একত্রিত হয়ে আমরা সবাই মিলে একটা জায়গায় একটা ছাদের নিচে জায়গার ব্যবস্থা করেছি যেখানে আমাদের আড্ডা হয় শুধুমাত্র অভিনয় শিল্পী সংঘ না সেখানে কিন্তু আমাদের ডিরেক্টরস গিল্ডের অফিসও আছে নাট্যকার সংঘের অফিস আছে প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন এমন কি আমাদের এখন সব মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ওদের ওদের একটা অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে হ্যাঁ ওরাও একসাথে আমরা কিন্তু সবাই একসাথে ডিসিপ্লিন হয়েছে ডিসিপ্লিন হয়েছে অনেক বেশি আমরা অনেক অনিয়মে অনিয়মের মধ্যে কাজ করতাম এখন অনেক নিয়মের মধ্যে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ এবং এটা অলরেডি শুরু হয়েছে এবং শিল্পীদের মধ্যে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ভালোবাসার সম্পর্ক সেটা কিন্তু অনেক অনেক বেড়েছে আগে এবং কোথাও আমার মনে হয় যে ডিসিপ্লিনটা এসেছে যে আমাদের কোথাও যদি একটু বিচ্যুতি হচ্ছে কোথাও একটু মানে যেটা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না তখন কিন্তু সবাই সংগঠন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে प्रधानमंत्री पयला फाल्गुने शिल्प नहीं कथा आज के अभिनय शिल्प जगत हुमायन फरीदी प्रयाण दिवस तो प्रथम गर्वे मन भरे बोला प्रमित चलती मन कथा प्राय हासाहि कलिगरा बस दुष्टमी कर सार्कर अंतर्भुक्त आशेपाशे जोगुलो देश आज कौन आस इंगरेजी कथा बोली हमें सब जगह बांगल् कथा बोली तक हमारे एक मिनट जगह पाँच मिनट समय दीते हैं तो 
আসলে হয়েছে কি আমরা আমরা আসলে আমরা শব্দটা যদি বলি সেটা তো আসলে আমরা এক্সপ্রেস করার চেষ্টা করছি যে আমি কি বলতে চাইছি ভাষার যে ব্যাপারটা দেহের একটা ভাষা সেই আমার দেহের ভাষা দিয়েও হলো আমি বাংলা বলতে কি বুঝে আমি হ্যাঁ যাব গিয়ে ওখানে একটু ফোন করব আবার চলে সে ওগুলো দেখে হবে যে ও আচ্ছা আচ্ছা ফোন করবে আচ্ছা আসবে তো হয়েছে কি যে যেটা ভাবি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে আসলে প্রযুক্তি এসছে আমাদের যেটা নাদিয়া বলছিল ভাইয়াও বললেন যে প্রযুক্তির সাথে আমরা কতটুকু পজিটিভভাবে নিজেকে আমি নিজেকে বলতে বাংলাদেশকে আমাদের সংস্কৃতিকে সংযোগ করে আমরা কতটুকু পজিটিভভাবে সবুজভাবে এগিয়ে যাব সেটা আসলে আমাদের প্রত্যেকের যার যার জায়গা থেকে দায়িত্ব কারণ বাঙালি এই কারণে ওটা কাউকে দোষ দিয়েও লাভ নেই হ্যাঁ এবং কারো খারাপটা বলেও লাভ নেই সেটা বললাম যে সময় হয়ে গেছে আবার সময় সংশোধন হচ্ছে সংশোধন হচ্ছে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি আলাপ আলোচনা না হতো তাহলে কিন্তু এই সংশোধনটা হতো না একদম আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যেখানে যাই যে আমাদের ভাষা বাঙালির জন্য গর্ব প্রাণ দেয় প্রাণ দেয় নি কেউ এই তো বাংলাদেশের যারা যে আজকে 21 ফেব্রুয়ারি चेतना मुक्ति चेतन नतून प्रजन्म कतुद्ध बर्तमान सरकार माननीय प्रधानमंत्री शेख हसंदा जो शक्त हाथ देश के एग्जिए जा সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা কিন্তু আমরা নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের কাছে জানাতে পারছি এই যে আমরা নিজেরাও অনেকটা জেনেছি যারা জাতীয় নির্বাচনে যেটা হলো তরুণদের মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছে তাদের ভেতরে যে পরিবর্তন তাদের ভেতরে যে একটা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে একটা উচ্ছ্বাস ছিল না একটা সময় কিন্তু ছিল একটা সময় কিন্তু ছিল যে বলতো মুক্তিযুদ্ধের কথা আসলে বলতো যে ভাই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে এত বছর আগে অনেক এক কথা আর বলেন না হ্যাঁ এই কথাটা অনেক না না এবার আমরা গত 10 বছরে বাংলাদেশের যে পরিবর্তন সেই পরিবর্তনের লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা সবাই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসটা জানছে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কিন্তু কথা বলবে এর সাথে আমি জাস্ট 1 সেকেন্ড বলবো অ্যাড করে সেটা হচ্ছে শুধু নতুন প্রজন্ম না পুরনো প্রজন্মরাও মন খুলে বলতে পারছে এটা হচ্ছে আমার ভিত এবং বলছে মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছে তারা তাদের সঙ্গে নয় समय दर्शक ये बसंत बरण विशेष तरकला चले हे चले कि अपना क्योंकि आज के सारा दिन जब विभिन्न जैगे अनुष्ठान देखें घूरबें खाने जीवने आनंद थका अनेक जरूरी भलो थकबें सब समय साथबें एभवे बार बार बसंत आसुक ये आजकल मत विदाय सब शुभकामना